అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభవాని ఇవాళ మనం డీబీఎంఎస్లోని డే ఫైవ్లో ఉన్నాం అండ్ ఇవాళ మన టాపిక్ నార్మలైజేషన్ వీడియో స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోలో కంటెంట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ప్రీవియస్ డే వీడియో చూసి ఉండాలి డే ఫోర్ సో దాంట్లో మనం కన్స్ట్రెయింట్స్ కీస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేశాం సో వాచ్ దాట్ వీడియో బికాస్ ఈ వీడియోలో మీకు డెఫినెట్లీ కీస్ ప్రతి కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్లోనూ అవసరం వస్తుంది సో వాచ్ దాట్ బిఫోర్ వాచింగ్ దిస్ ఓకే గ్రేట్ ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కమింగ్ టు ద అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వాట్ డస్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ ఎన్షూర్ ఇన్ అ డేటాబేస్ ప్రైమరీ కీస్లో నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు విచ్ రూల్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ సో ఆప్షన్ ఇదే కరెక్ట్ బట్ ఆన్సర్ ఇది కాదు ఓకే సో ఆన్సర్ ఈజ్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ అ వాల్యూ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ దాట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ టేబుల్ ఏంటిది యూ కెనాట్ ఎంటర్ అ వాల్యూ కెన్ కాదు ఓకే ఆ తర్వాత ఆర్డిబిఎంఎస్లో ఏ ఉంటాయి టేబుల్స్ ఉంటాయి రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ద అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ కెనాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కీ ఎందుకు బికాస్ అడ్రస్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ ప్రైమరీ కీ బేసిక్గా దాంట్లో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ చేంజ్ అయిపోతే హౌ కెన్ యూ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై అ రికార్డ్ కాబట్టి మీరు దాన్ని ప్రైమరీ కీలో పెట్టలేరు ఓకే యూనియన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీస్ ఆఫ్ బేసిక్గా ఎంటిటీ వాట్ ఎవర్ ఏమవుద్ది సూపర్ కీ అవుద్ది ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నోట్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ దీంట్లో కీస్ గురించి కూడా ఉంది ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ నోట్స్ ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే టైప్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ సి చాలామంది ఈ నార్మలైజేషన్ అనే టాపిక్ని కాలేజ్లో అండ్ ప్లేస్మెంట్స్కి చాలా చాలా డిఫికల్ట్ హైలీ డిఫికల్ట్గా భావిస్తూ ఉంటారు డిఫికల్టే గైస్ బట్ అర్థం అవుతే కాదు ఓకే చాలామంది దీన్ని ఓవర్ కాంప్లికేట్ చేస్తారు అనవసరంగా ఓకే సో నేను మీకు జస్ట్ నాలుగే పాయింట్లు చెప్తాను ఆ నాలుగు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వీడియో మొత్తం బేసిక్గా నేను చెప్పే ప్రతి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఈ నాలుగు పాయింట్లు సరిపోతాయి ఓకే పాయింట్ నెంబర్ వన్ నాన్ అటామిక్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పార్షియల్ డిపెండెన్స్ డిపెండెన్స్ ఓకే పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ట్రాన్సిటివ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ అగైన్ డోంట్ వరీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ బట్ ఈ నాలుగు పాయింట్లు వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకు చెప్తాను చూడండి ఓకే నాలుగో పాయింట్ ఏంటి అంటే డిపెండెన్స్ డిపెండెన్స్ ఇంటర్నలీ ఓకే ఈ నాలుగు పాయింట్లు అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ది నాన్ అటామిక్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఒకవేళ టేబుల్లో మనకి మల్టీ వాల్యూడ్ కానీ కాంపోజిట్ అటిబ్యూట్స్ కానీ ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ నాన్ అటామిక్ ఏంటి ఒక టేబుల్లో మల్టీ వాల్యూడ్ ఆర్ మల్టీ వాల్యూడ్ ఆర్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఏమవుద్ది ఇట్ విల్ బి నాన్ అటామిక్ సో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ నాన్ అటామిక్ ఉంది కదా దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు ఆబ్వియస్లీ డే ఫోర్లో మనం కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆబ్వియస్లీ నేర్చుకున్నాం కదా ఆ కన్స్ట్రెయింట్స్లో ఫస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఏంటి డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్ అవునా ఆ డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్లో ఏం చెప్తాం బేసిక్గా టేబుల్లో మల్టీ కానీ కాంపోజిట్ కానీ ఉండకూడదు అని చెప్తాం ఓకే ఉండకూడదు అంటే నాన్ అటామిక్గా ఉండకూడదు సి ఒకవేళ డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్ పాటించాలి అంటే నాన్ అటామిక్గా ఉండకూడదు సో ఆ విధంగా మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు సెకండ్ పాయింట్ పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాట్రిబ్యూట్ ఏ లెట్ మీ రైట్ అగైన్ అగే పెన్ దిస్ ఇష్యూ ఓకే లెట్ మీ టెల్ దట్ యూ ఫస్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాట్రిబ్యూట్ ఏ అండ్ యాట్రిబ్యూట్ బి రెండు కలిపి ఏ కామ బి కలిపి దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ కీ అనుకుందాం ఓకే తర్వాత యాట్రిబ్యూట్ సి అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఓకే బేసిక్గా సి అనే యాట్రిబ్యూట్ కేవలం ఏ మీద ఆర్ కేవలం బి మీద డిపెండ్ అవుతే దీన్ని పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటారు బోత్ ఏ అండ్ బి మీద డిపెండ్ అవుతే నో ఇష్యూ ఏ కమ బి రెండు మీద డిపెండ్ అవుతే పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అనరు కేవలం ఏ ఆర్ కేవలం బి 
ఎందుకు అది పార్షియల్ బికాస్ ఫుల్ అంటే ఏ కమ్మ బి ఓన్లీ ఏ ఆర్ ఓన్లీ బి అంటే పార్షియల్గానే డిపెండ్ అవుతుంది కదా కాబట్టి పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటారు ఓకే పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటే ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో దానిలోని కేవలం కొన్ని మొత్తం కంప్లీట్ సెట్ కాకుండా కేవలం కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ మీదనే ఒకవేళ ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ డిపెండ్ అవుతే దాన్ని పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటారు అర్థమైందా పక్క గ్రేట్ ఆ తర్వాత ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి మీద డిపెండ్ అవుతుంది బి సి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఏ సి మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టే కదా అవునా కదా సో ఇటువంటి డిపెండెన్సీస్ ఉంటే మనం ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటాము ఏంటి ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని కాదు ఎక్స్ అనే యాట్రిబ్యూట్ వై మీద డిపెండ్ అవుతుంది వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే x కూడా z మీద డిపెండ్ అయినట్టే కదా సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ డిపెండెన్స్ ఇంటర్నల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనే ఒక సెట్ ఆఫ్ కీస్ ఉంది ఆర్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంది సి కామా డి అనే ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అండ్ సి ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈ చదర్ అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ ఏ బి ఆర్ సిడి వాటిల్లో అవి డిపెండ్ అవుతే దాన్ని ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ అనరు రెండు సెట్లు ఉన్నప్పుడు ఒక సెట్లో కొన్ని ఇంకొక సెట్లో కొన్ని డిపెండ్ అవుతే దాన్ని ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ అంటారు ఓకే సో ఈ నాలుగు పాయింట్స్ మాత్రమే మీకు అర్థమైన నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోతున్న కంప్లీట్ నార్మలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ ఐ యామ్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే పక్క లెట్ మీ స్టార్ట్ నార్మలైజేషన్ దెన్ సి నార్మలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ అండి ఈ ప్రాసెస్లో మనం బేసిక్గా టేబుల్స్ని ఒక రకంగా డివైడ్ చేస్తాం ఎందుకు ఈజీగా దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రీవ్ చేసుకునేందుకు ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ సెకండ్ టైప్ ఈజ్ అగైన్ గెస్ చేయండి ఏ ఫస్ట్ది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అయితే సెకండ్ ఏమవుతుంది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ థర్డ్ది ఎస్ వీ హ్యావ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ గెస్ట్ సో అగైన్ ఈ మధ్యన పెంట కొంచెం ఇష్యూ ఇస్తుంది I'm not sure why, but yeah, we have back third normal form and last the basic guy it is called BCNF. Okay, BCNF. Boycott's normal form. Okay, Dean ne 3.5 normal form kuda antar. Okay, now coming to the actual point. First normal form lo oka relation, oka basic guy table undali ante or oka database lo tables ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి ఆర్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఏ ప్రాపర్టీ కావాలి ఏ కండిషన్ కావాలి అంటే బేసిక్గా నాన్ అటామిక్ ఐ ఉండకూడదు ఓకే వాట్ అబౌట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలంటే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి ప్లస్ పార్షియల్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు ఓకే దెన్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలంటే ఆల్రెడీ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి ప్లస్ ఎస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు ఓకే అగేన్ ఇంకా అవ్వలేదు జస్ట్ లిసన్ ఓకే బీసీఎన్ఎఫ్లో ఉండాలంటే థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి ప్లస్ బేసిక్గా ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు ఓకే చూసారా కేవలం ఈ నాలుగు పాయింట్లు మీకు గుర్తుంటే నాన్ అటామిక్ కాకపోతే ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఓకే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి ప్లస్ దాంట్లో పార్షియల్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి అంటే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి ప్లస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు బీసీఎన్ఎఫ్లో ఉండాలంటే థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి అండ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్తో పాటు ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు మేక్ సెన్స్ అర్థమైందా అర్థమవుతే గ్రేట్ సో ఈ పాయింట్స్ని బేసిక్గా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇంతకంటే ఈజీగా మీకు ఎవరైనా చెప్పారని చెప్పి నేను అనుకోవట్లేదు చెప్పుంటే గ్రేట్ చెప్పకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే now coming to the actual examples okay so 1 2 3 bcnf 4 akkarledandi 4 actually ga either placements ki or academic ga 
ఎక్కడ అడగరు బట్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ సో అక్కర్లేని అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసి మన సీరియస్ ఫండమెంటల్స్లో పెట్టవలసిన అవసరం లేదు సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ ఇట్ ఓకే నవ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ నవల్ ఫామ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సి దెర్ ఆర్ త్రీ కైండ్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ జానర్స్ నేమ్ మూవీస్ మూవీ ఏంటి మల్టీ వాల్యూడ్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ప్రస్తుతానికి నాన్ అటామిక్ నాన్ అటామిక్గా ఉంటే అది ఫస్ట్ నవల్ ఫామా కాదు అది నాన్ అటామిక్గా ఉండకూడదు కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ దిస్ వే ఓకే సో మీరు ఏం చేశారు బేసిక్గా దానికోసం బేసిక్గా మల్టీ వ్యాలిడ్ కాబట్టి దానికోసం మిగతా రెండు ఎస్ మిగతా రెండు కాలమ్స్ని యాట్రిబ్యూట్స్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు నవ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ బికాస్ అన్ని అటామిక్గానే ఉన్నాయి అర్థమైందా మేక్ సెన్స్ క్లియర్ గ్రేట్ మీకు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చేసినట్టే కమింగ్ టు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇచ్చిన కంటెంట్ చదువుకోండి కావాలంటే బట్ నేను చెప్పింది గుర్తుంటే చాలు ఓకే నావు దీంట్లో పార్షల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు ఓకే పార్షల్ డిపెండెన్సీ కనుక్కోవాలంటే ముందుగా ప్రైమరీ కీ ఏంటో తెలియాలి కదా సో ఈ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఈజ్ స్టూడియో కామా మూవీ ఓకే సో మీరు కావాలని చెక్ చేసుకోవచ్చు కేవలం స్టూడియో అండ్ మూవీ ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ తెలిస్తే మీరు ఒక రోని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఓకే గాట్ ఇట్ కాబట్టి యా స్టూడియో అండ్ మూవీ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ నవ్ మీరు చూస్తే స్టూడియో అండ్ మూవీ మీరు బేసిక్గా కమ్యూనిచ్చినప్పుడు ఈ మొత్తం ఒకవేళ ఒక ప్రైమరీకి అనుకున్నప్పుడు పార్షల్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి వేరే ఏదైనా యాట్రిబ్యూట్ కేవలం స్టూడియో మీద ఆర్ కేవలం మూవీ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు కానీ ఇక్కడ అవుతుంది మీరు చూస్తే సిటీ అనేది స్టూడియో మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ సీ మార్వెల్ న్యూయార్క్ సిటీ మార్వెల్ న్యూయార్క్ సిటీ డిసిఈయు గౌతమ్ అగైన్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ దిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ బట్ యా డిసిఈయు గౌతమ్ ఓకే గౌతమ గౌతమ ఏంటో తెలియదు అది వాట్ ఎవర్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ మన సిటీ అనే యాట్రిబ్యూట్ పార్షల్గా ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది బికాస్ కేవలం స్టూడియోతో మీరు సిటీని కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే అగైన్ బ్రేక్ ద టేబుల్స్ ఓకే టేబుల్స్ని బ్రేక్ చేసి ఏదైతే ఐ మీన్ ఏ యాట్రిబ్యూట్ వల్ల అయితే మీకు పార్షల్ డిపెండెన్స్ వచ్చిందో దానికి సెపరేట్గా కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో దాంట్లోంచి పాత టేబుల్లోంచి సిటీ పీకేసాం సిటీని పీకేసి కొత్త టేబుల్ సెపరేట్గా క్రియేట్ చేసాం మేక్ సెన్స్ పక్క గ్రేట్ మీకు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ కూడా వచ్చేసినట్టే థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంది ఓకే ఐ విల్ షో యూ సో బేసిక్గా ఇక్కడ స్టూడియో ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్టూడియో సిటీ స్టూడియో సిటీ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిటీ టెంప్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్టూడియో ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిటీ టెంప్ అంటే ఏంటి ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉన్నట్టు అగైన్ ఈ డిపెండెన్సీ ఐ మీన్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఈ డిపెండెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ వెరిఫై ఇట్ ఓకే వెరిఫై చేస్తారు బేసిక్గా దీని మీనింగ్ ఏంటి స్టూడియో మీరు కనుక్కోవాలంటే కేవలం స్టూడియో సిటీ పేరిస్తే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు అది అవునా కదా చెక్ చేయండి ఓకే సో ట్రాన్స్ డిపెండెన్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో తీసుకురావాలంటే ఆబ్వియస్లీ దేనివల్ల అయితే ఆ ట్రాన్స్ సిటీ డిపెండెన్సీ వస్తుందో దాన్ని పీకేసి కొత్త టేబుల్లో పెట్టాలి అలాంగ్ విత్ ద వన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ట్రాన్స్ సిటీ డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సి ఏ బి మీద ఉంది బి సి మీద ఉంది కాబట్టి ఏ సి మీద ఉంది సో ఏ సి మీద ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా బి అనమాట ఓకే సో ఈ బిని పీకేసి ఈ బి డిపెండ్ అవుతుంది దీని మీద సి మీద కాబట్టి దాంతో ఒక కొత్త టేబుల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ డన్ హియర్ ఈ విధంగా టూ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేశారు మేక్ సెన్స్ పక్క గ్రేట్ సో థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ కూడా అయిపోయింది కమింగ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ బీసీఎన్ఎఫ్ బీసీఎన్ఎఫ్ ఏం చెప్పాను ఇంటర్నల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు సో ఆ ఇంటర్నల్ డిపెండెన్సీ రెండు సెట్ల మధ్య అన్నాను ఆ రెండు సెట్లు ఏంటంటే క్యాండిడేట్ కీస్ అనమాట అగైన్ క్యాండిడేట్ కీస్ అంటే ఏంటి తెలియాలంటే మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఓకే సో నేను ఇందాక ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ రెండు సెట్ల మధ్య అయినా కదా ఆ రెండు సెట్లు ఏంటంటే క్యాండిడేట్ కీస్ ఎనీ టూ క్యాండిడేట్ కీస్ అగైన్ చెప్తున్నాను క్యాండిడేట్కి తెలియాలంటే ఏం
ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్లో వెర్ ఇస్ ఇట్ కింద ఉందా ఓకే సో ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్లో బేసిక్గా మూవీ టైటిల్ కామా పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ వన్ కీ అండ్ మూవీ ఐడి కామా పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ అనదర్ కీ ఓకే అగైన్ యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ సో జస్ట్ టేక్ ద టూ ఫీల్డ్స్ మూవీ టైటిల్ అండ్ పర్సన్ నేమ్ ఆ రెండు కలిపితే ఆ రెండు వాల్యూస్ మీకు ఎవరైనా ఇస్తే మీరు యూనిక్గా ఒక రోని గెస్ట్ చేయగలుగుతున్నారా చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ లేకపోతే తప్పు అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఐ హ్యావ్ చెక్ ఇట్ యాజ్ వెల్ ఓకే సో మీరు బేసిక్గా ఇక్కడ రెండు కీస్ ఉన్నాయి అండ్ మోర్ దెన్ వన్ సేమ్ సైజ్డ్ ఐ మీన్ సేమ్ మినిమల్ సైజ్డ్ కీస్ ఉంటే వాటిని మనం క్యాండిడ్ కీస్ అంటారు కాబట్టి ఈ రెండు క్యాండిడ్ కీస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ సీ మూవీ టైటిల్ అండ్ మూవీ ఐడి ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఇది ఏముంటే ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ గెస్ట్ దిస్ ఇఫ్ యూ సీ ద అవెంజర్స్ అయితే ప్రతిసారికి ఇట్ ఈస్ ఎం వన్ జీరో వన్ బ్యాట్ మ్యాన్ వర్స్ సూపర్ మ్యాన్ అంటే ప్రతిసారి ఇట్ ఈస్ డి వన్ జీరో వన్ ఏ వాక్ టు రిమెంబర్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పి వన్ జీరో వన్ కాబట్టి మీరు చూస్తే మీరు ఐదర్ మూవీ టైటిల్ ఇస్తే మూవీ ఐడి చెప్పేయచ్చు మూవీ ఐడి ఇస్తే మూవీ టైటిల్ చెప్పేయచ్చు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ డిపెండెన్సీ జరిగింది బిట్వీన్ దీస్ టూ సెట్స్ దీస్ టూ క్యాండిడేట్ కీ సెట్స్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ బీసీఎన్ఎఫ్ కాబట్టి ఏం చేయాలి జస్ట్ డివైడ్ చేసేయండి ఏం చేస్తారు ఐదర్ మూవీ ఐడిని ఆర్ మూవీ టైటిల్ని పీకేసి కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దీంట్లోంచి మూవీ టైటిల్ పీకేసి కొత్త టేబుల్లోకి మూవీ ఐడి మూవీ టైటిల్ పెట్టారు సో అగైన్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ మీరు కావాలంటే మూవీ ఐడిని పీకేసి ఇక్కడ కేవలం మూవీ టైటిల్ని ఉంచవచ్చు ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ బేసిక్గా ఆ రెండు ఒకేసారి ఒకే టేబుల్ ఉండకూడదు అంతే రెండిట్లో ఏది పీకేసినా ఓకే ఓకే అర్థమైందా సో ఈ విధంగా జస్ట్ నాలుగు పాయింట్స్ మాత్రమే వాడుకుంటూ ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్స్ నాన్ అటామిక్ పార్షల్ డిపెండెన్స్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ ఈ నాలుగు పాయింట్స్ మాత్రమే వాడుకుంటూ మనం నార్మలైజేషన్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ బేసిక్గా మీకు తెలీదు బట్ డెఫినెట్లీ కాలేజెస్లో అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఇది చాలా చాలా డిఫికల్ట్ టాపిక్ అని భావించే ఒక టాపిక్ దాన్ని మీరు చాలా సింపుల్గా నేర్చుకున్నారు ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ డెఫినెట్లీ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవానీ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్